हेलो एवरीवन विनीता द साइड वेलकम बैक टू माय चैनल सो आफ्टर कंप्लीटिंग थ्री पार्ट्स ऑफ द सेम चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू नाउ अब जो कंडक्टर है वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हें ढूंढेगी नहीं क्या कोई मेरी तलाश नहीं कर रहा होगा तुम्हारी तलाश नहीं कर रहा होगा द कंडक्टर आज वेन ही गेव द गर्ल हर टिकट जब वापसी के लिए गर्ल को टिकट दी तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सैड उसने कहा कि मुझे पता है कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा The bus started. A bus चल पड़ी, and again there were the same wonderful sights. अब वही दृश्य हैं जो उसने रास्ते में आते हुए देखे थे. अब वही वो दोबारा जाते हुए भी देख रही थी. Willie wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब बल्ली जो है वॉजेंट बोर्ड अब वो मतलब ठीक है वो चीजों को दोबारा देख रही थी लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उन चीजों को देखकर बोर हो रही है या उब गई है एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल द फर्स्ट टाइम जितनी एक्साइटमेंट से वो चीजों को पहले देख रही थी उतनी ही एक्साइटमेंट उसके अंदर अब भी थी बट Suddenly, she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन अचानक से उसने एक छोटी सी गाय को सड़क के बगल में मरे हुए देखा. Just where it had been stuck by the some fast moving vehicle. जहाँ इसे किसी तेज चलने वाले किसी vehicle ने उसको मतलब टक्कर मारी थी और वो वहाँ पे मरी हुई. Isn't that the same cow that ran ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही गाय थी? ये एक वही गाय नहीं थी जो पहले जब वो village से town की तरफ जा रहे थे तो उनके bus के सामने आई थी. She asked the conductor. उसने conductor से पूछा. The conductor nodded. Conductor ने सिर हिलाया हाँ मैं And she was overcome with sadness. और अब वो जो थी ना बहुत उदास हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. What had been a lovable? कि थोड़ी देर पहले वो कितनी सुंदर प्रिय प्राणी थी एंड नाउ और अब देखो अचानक से उसका सारा जो काम है जो सारा आकर्षक है उसकी लाइफ देखो सब कितनी भयानक लग रही है सो फ्राइटनिंग एज इट ले देर कितनी डरावनी सी लग रही है यहाँ पर लेते हुए पड़ी हुई यहाँ पर लेग्स स्प्रेड ईगल टांगे फैलाई हुई हैं अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आई एक जीवन रहित आंखें जो थमी हुई हैं बिल्कुल ब्लड ऑल ओवर बस रक्त बस आगे बढ़ मतलब चारों तरफ खून ही खून ब्लड था रक्त था द बस मूव्ड ऑन अब बस आगे बढ़ी द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर वो गाय मरी हुई गाय की याद अभी भी उसके दिमाग में बार बार चल रही थी डैम्पनिंग हर एंथुजियाजम उसका जो उत्साह था जो एंथुजियाजम था वो बिल्कुल डैम्प मतलब हो गया ठंडा पड़ गया शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो विंडो से बाहर देखे शी सेट थर्स व्यूड टू हर सीट 
अब वो बिल्कुल ऐसे अपनी सीट पर बैठ गई जैसे किसी ने उसको वहां पे चिपका दिया चिपक गई वो बिल्कुल अपनी सीट से अंटिल द बस रीच हट विलेज एट थ्री फोर्टी जब तक बस थ्री फोर्टी तक उसके गाँव नहीं पहुंच गई तब तक वो वहीं पर चिपके बैठी रही शी स्टूड अप एंड स्ट्रैच हर वहां से खड़ी हुई खुद को थोड़ा सा स्ट्रैच मतलब अंगड़ाई लेना Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." उसने कंडक्टर को कहा कि ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे, कि मैं तुमसे दोबारा मिलूँगी. Okay, madam. He answered her. Conductor ने उसको आंसर दिया. Okay, madam. Smiling, मुस्कुराते हुए. Whenever you feel like a bus ride, कभी भी तुम्हारा मन करे बस में घूमने का. कम एंड ज्वाइन आना और हमें ज्वाइन करना एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर और अपना किराया लाना मत भूलना शी लाफ्ट वो हंसी एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस और बस से नीचे कूद गई देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम वहां से उतरते ही वो सीधा अपने घर की तरफ गई वेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक and talking to one of bully's aunt the one from south street jaise usne ghar mein enter kiya to usne apni maa ko jaga hua dekha aur bully ki jo chachi thi ya aunt thi jo bhi thi jo dakshini gali mein rehti thi uski mother jo thi unse baatein kar rahi thi this aunt was the real chatterbox ye aunt thi jo wahan par thi वो सचमुच बहुत बात हुई थी नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग और उसका मुंह सच में कभी बंद नहीं होता जब तक वो बोलती रहती है जब तक वो बैठी रहती है तब तक उसका मुंह बंद नहीं होता एंड वेयर यू हैव बीन सेड हर आंट व्हेन बल्ली केम जब बल्ली ने अंदर एंटर किया तो उसने पूछा कि तुम कहां थी शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई तुम कहा थी जब बल्ली अंदर आई तो उसकी आंटी ने पूछा और एक उत्तर की आंसू किए बिना वो बहुत नॉर्मल कैजुअल तरीके से बोल रही थी ऐसा नहीं था कि उसको आंसर चाहिए था उसके बाद का कैजुअली शी स्पो सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड बल्ली ने सिर्फ स्माइल किया एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद योर कन्वर्सेशन बल्ली मुस्कुराई और उसकी मदर और उसकी जो आंटी थी वो अपनी बातचीत में कंटिन्यू करने लगे मतलब वो रुके नहीं कि बात कंटिन्यू रखी उन्होंने यस यू आर राइट हर मदर साइड उसकी मदर ने बोला हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो सो मेनी थिंग्स इन आर मिट्स इट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बीच में और संसार में है हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरी हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग और अगर हमें किसी चीज के बारे में पता भी होता है वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली तो हम उसको अच्छे से समझ भी नहीं पाते कैन वी क्या समझ पाते हैं ओ यस ब्रेच वल्ली अरे हाँ वल्ली ने सांस भरते हुए कहा वट आज हर मदर वट दैट यू से क्या उसकी माँ ने पूछा और तुमने क्या कहा ओ सैड वली वली ने कहा ओ आई वॉज जस्ट एग्री विद वट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज मैं सिर्फ उस बात पर हामी भर रही हूँ जो आपने मुझे कही कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी जानकारी के कुछ की चीज़ें हम बिना हमारी जानकारी के घटती हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जस्ट अ चिट of a girl, she is said her aunt. केवल एक छोटी सी लड़की है ये उसकी आंटी ने कहा एंड येट लुक और देखो हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आर कन्वर्सेशन हमारी बातों में देखो कैसे ना घुस आ रही है जस्ट एज थ्रू शी वर अ ग्रोन लेडी बिल्कुल ऐसे बोल रही है जैसे तो पता नहीं कितनी बड़ी औरत है वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ वल्ली ने उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा मुस्कुराहट दी 
she did not want them to understand her smile wo nahi chahti thi ki uski muskurahat ka arth koi bhi samjhe but then there wasn't much chance of that was there lekin aisa hone ki koi ummeed hi nahi thi was there kya thi aisi koi ummeed kisi ko pata chale ki walli kahan thi kaise thi kahan gayi thi okay so that is the complete uh, we can say that a complete portion of the chapter madam rides the bus so what actually we can say that in this chapter what actually given so dear basically this is a chapter of about a girl 8 years old who had a very strong desire and uh, seriously having the courage to fulfill it she liked gazing at the hustle and bustle of the street and her favorite part was the sight of a bus arriving and departing so thus she developed a deep sense deep sense or deep desire to travel by bus so that she needed all sorts of information about the bus journey collect the bus fare and then plan it to so that she could be back at home before her mother woke up from her afternoon nap thus the story brings us the accounts of how innocently but responsibly she fulfilled her deepest desire and her experiences on the bus ride and how an incident makes her realize the reality of death i hope you will understand now that what actually is given in that okay and uh, nextly anything else yes so in this chapter we do have four parts and isme hota kya hai ki valli naam ki ek 8 saal ki ladki hai जिसके साथ खेलने के लिए दोस्त नहीं है इसलिए वो अपना सारा समय सड़क पर खड़े होके मतलब लोगों को देखने में बस को देखने में जो है वो निकाल देती है ठीक है उसका फेवरेट पास टाइम इट गिव अर एंडलेस जॉय टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम एंड थर्स क्रॉस्ड बाय ग्रेजुअली इवन शी विश्ड क्रॉस्ड बाय she traveled by bus soon the wish turned into a desire and therefore she made its her mission to fulfill it ab bus mein jo travel karna uske liye actual mein uska ek mission ban gaya tha usko wo complete karna hi chahti thi so she started collecting the information regarding that bus and uh, started listening to the conversation between her neighbors who frequently traveled by bus and uh, in the process would ask a few careful questions have and they are to collect more information just like this she knew that the town is 6 miles away from her village and it took the bus 45 minutes to travel one side and one side it fare was 30 paise making it 60 for a back and fourth ride therefore she started planning and replanning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing anything she needed to save the money which was not easy as she had to resist the temptation of the candy paper mint and merry go around finally she saved enough money and uh, one fine day he brave the brave 8 year old took the bus during it's uh, not very busy hours she refused to take any help from the conductor and uh, fellow passengers she was an amusing sight for everyone to see such a little girl all alone acting like an adult so the conductor was so looking short Thus returned to Valli, 
एज अ ग्रॉन वली एज अ ग्रॉन मैडम शॉर्ट हाइटेड वली वुड स्टैंड ऑन हर सीट टू बी एबल टू सी क्लियरली फ्रॉम द विंडो वाइल एवरी वन एडवाइज हर टू सिट हर ओन सेफ्टी ईच टाइम सम वन वुड पॉक देअर नोज इन दिन हर बिजनेस वली वुड गेट अनोयड एज शी डिड नॉट कंसिडर हर सेल्फ अ चाइल्ड she did not want to be friends with an elderly lady who was worried about her because she thought she was not uh, yes socially uh, socially capable enough she enjoyed seeing what was going on outside and the sight of a running cow in the middle of a room was abruptly a funny scenario for her upon reaching the town she refused to get down the bus because she was too afraid to do so alone while returning she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless on the road it was the same cow that was so joyous previously wally got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something horrible she hold down okay then she fall you can say that she sat down silently and for the rest of the journey upon reaching home she found her mother and aunt talking about the endless possibilities in the world outside Wally affirmed to what her mother was saying, leaving both of them. Okay, so she often justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying, and her aunt then referred to Wally as a no-spoken child who acts like a grown-up lady, but. only wally knew what she was referring to because after all she was knowing to her yes so no one knew about her bus journey i hope you will understand this okay in next video we will start summary So till then thank you have a nice day